ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് ഇതിനോടകം ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എർത്ത് അട്രാക്ട്സ് ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ ആകർഷണ ബലമാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മാസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ തൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോം ചെയ്തു ഓൾ ബോഡീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് ഈച്ച് അതർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ മാസിൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും അവ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിലുമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയും ഒരു വസ്തുവും മാത്രമുള്ളതല്ല ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ളതാകാം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ളതാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു കല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവും തമ്മിലുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലവുമാകാം ഇതിനെല്ലാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ മാസാണ് സ്മോൾ എം എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്തുവിൻ്റെ മാസാണ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് ആണ് ഇത് വെച്ച് ഭൂമി ഒരു വസ്തുവിൽ എത്ര ആകർഷണ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭൂമി ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അല്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാരണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല അപ്പോൾ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പോളാർ റീജിയൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇക്വേറ്റർ ഭാഗത്ത് റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷനാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ജി ഈക്വൽസ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഗ്രാവി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരത്തിന് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നിർബാധം പതിക്കുന്ന ഫ്രീ ഫാളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഏതാണോ അതിൻ്റെ മാസ് എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ മേൽ കൊടുക്കുന്ന ജി സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ഓരോ എല്ലാ വസ്തുവിനും ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ സെയിം ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ മാസോ ഒന്നുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ഈ ജിയെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എർത്തിൻ്റെ മാസും അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസുമാണ് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ എർത്തിൻ്റെ മാസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ എർത്ത
പ്രധാനമായിട്ടും ടെസ്റ്റിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം വിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ബി ദ സെയിം എവരി വെയർ ഓൺ ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ജിയുടെ മൂല്യം ഒരുപോലെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പോളാർ റീജിയൻസിൽ കൂടുതലും ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻസ് ഭൂമിതിരേഖ പ്രദേശത്ത് കുറവുമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെയർ വിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ബി ദ മാക്സിമം ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളാർ റീജിയൻസിലാണ് പോൾസിലാണ് വെയർ വിൽ ബി ദ മിനിമം ഇക്വേറ്ററിലാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ജിയുടെ മൂല്യം എത്രയാണ് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഓൺ മൂൺ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ ചന്ദ്രനിലും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ മാസാണ് അല്ലേ അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്നു വെച്ചാൽ ചന്ദ്രനിലെ ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് ആയിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്ലോ മോഷനിലായിരിക്കും ചന്ദ്രനിൽ ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കാരണം ആ ഭൂമിയിൽ ഒരു വസ്തുവിന് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർഡാണ് ആക്സിലറേഷൻ എങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടുവേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയേക്കാൾ ആറ് മടങ്ങ് കുറവാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ജി അല്ലേ ചന്ദ്രനിലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വൺ ബൈ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം എ സ്റ്റോൺ ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റർ ടു ടു സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഹിയർ വേർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വുഡ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഹൗ ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു കല്ലിനെ പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിടുകയാണ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ആറ് ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കല്ലിനെ താഴേക്കിടുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കല്ല് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ജി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം മാത്രമല്ല ജി നോക്കിയിട്ട് ജിയുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോളാർ റീജിയനാണോ അതെയോ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശമാണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമ്മളതിൻ്റെ ഡാറ്റ എഴുതി എസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് കല്ല് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആകെ ദൂരം കാരണം പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ആറ് ആറ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കല്ല് താഴിട്ടിടുമ്പോൾ കല്ല് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ കല്ല് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് യു സീറോ ആണ് ടി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ ആക്സിലറേഷൻ ജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടി ഗ്രാവിറ്റിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എസ് ഈക്വൽസ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എഴുതി യു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ഇൻറ്റു ടി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് എഴുതി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കറിയില്ല അവിടെ ജി എഴുതി അതാണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഉള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ വരും സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ആയ തന്നെ പിന്നെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടുവിൽ ഈ ഹാഫിലെ ഈ ടുവും ഈ ടുവും കൂടെ വി ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി ടു ജി എന്ന് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽസ് ടു ജി അതിൽ നിന്ന് ജി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നയൻ പോ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ മോളിൽ പോയാൽ നമ
കടലാസ് രണ്ടാമതാണ് വീഴുന്നത് എന്നാൽ ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം തന്നെ വീഴുമെന്ന് എന്നാൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി അദ്ദേഹത്തിന് അത് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് താഴെ എത്തും എന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടവന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഫെദർ ആൻഡ് കോയിൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം കല്ലും കടലാസും അല്ല ഇട്ട് നോക്കിയത് ഒരു കോയിനും ഒരു ഫെദറും കൂടെ കൂടി ഇട്ട് നോക്കി അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ട്യൂബാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോടൊക്കെ നീളമുള്ള വലിയൊരു ലോങ് ട്യൂബാണ് എടുത്തത് ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വാക്കും പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള എയർ വാക്കും അതിനെ എം ടി ആക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ പമ്പ് ഈ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള എയറിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശൂന്യമാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഫെദറും കോയിനും വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ട്യൂബ് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂബാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ കുത്തനെ അങ്ങ് പൊക്കി അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് കോയിനും നാണയം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് താഴേക്ക് വീഴാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് ഏതാണ് ഫെദർ രണ്ടാമതാണ് വരുന്നത് ഈ കോയിനാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എയർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ട്യൂബിൽ നിന്ന് എയറിനെ വലിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ എയർ ഇല്ലാത്തൊരു സ്പേസ് പോലെ ശൂന്യമായ വാക്കും ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ടോ ഈ കോയിനും ഫെദറും ഒരേ സമയം ഒന്നിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോയിൻ ആദ്യം വീണു ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എയർ ആണ് ഇവിടെ എയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയർ ഈ രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിനെ ആ താഴെ താഴേക്കുള്ള അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ തടയാൻ നോക്കി എയർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് മാസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആ എയർ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോരാനായിട്ട് പറ്റി പക്ഷേ ഈ ഫെദറിന് ഈ എയർ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് ശരിയായി പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഫെദറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ എയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരേ സമയം താഴെ വീഴുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ആനയാണെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിട്ടാൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും നിലത്ത് വീഴുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാ ഗ്രാവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു ജി ഈക്വൽസ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ മാസമാണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫെദറിൻ്റെ നമ്മൾ ജി കണ്ടെത്തിയാലും ഈ കോയിൻ്റെ ജി കണ്ടെത്തിയാലും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാസ് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമില്ല രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ സംഖ്യകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും ജി സെയിം ആണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ് ഭൂമി ഒരു കല്ലിനെ ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഈ കല്ല് ഭൂമിയെയും ആകർഷിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമി കല്ലിനെ ആകർഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കല്ലിങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലത്തിന് വിധേയമായി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും മ്യൂച്വലായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂമിയും കല്ലും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ മാസ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് കല്ലിൻ്റെ മാസ് പിന്നെ ഭൈ അവർ തമ്മിലുള്ള അകലം അല്ലേ അകലത്തിൻ്റെ വർഗം അല്ലേ അകലത്തിൻ്റെ വർഗം ഡി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇൻ ടു ജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ കല്ലും ഭൂമിയും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് അല്ലേ കല്ല് ഭൂമിയെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലവും ഭൂമി കല്ലിനെ ആകർഷിക്ക
ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ മാസാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് എത്ര ആക ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കല്ല് ആകർഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിക്ക് എത്ര ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ മാസാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മാസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യയാണ് ഭൂമിയുടെ മാസ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഇവിടെ ഇത് ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് വളരെ വലിയ സംഖ്യയും ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയൊരു സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ കല്ലിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇവിടെ എം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ മാസാണ് അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ മാസ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കല്ലിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഈ താഴെ വരുന്ന സംഖ്യ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് കല്ലിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എർത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇവിടെ എം ഭൂമിയുടെ മാസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സംഖ്യയായിരിക്കും അതുസമയം കല്ലിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇവിടുത്തെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആക്സിലറേഷൻ വലുതായിരിക്കും അതാണ് ദിസ് ലെസ് ദാൻ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റർ ഇത് ലെസ് ആണെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാസുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി കല്ലിലേക്ക് വീഴാത്തത് കല്ല് ഭൂമിയിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് ഹൗ വിൽ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ബി ഈഫ് ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എലോൺ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബലത്തിന് വിധേയമായിട്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കുമോ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കുമോ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയേഡാണ് ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി എസ് ഈക്വൽസ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽസ് യു സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു എസ് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം എ സ്റ്റോൺ ഫാൾസ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വാൾ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് താഴെ വീണു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർഡ് ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോൺ മുകളിൽ വാളിലിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് എഴുതി നമുക്കറിയാം ടി വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ആണ് അത് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ അല്ല ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടൈം അങ്ങനെ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ കല്ലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് വെൻ ദ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഫാളിങ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് സ്പ
ഈ ടൂ ഈ ടെണ്ണും കൂടെ കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി അഞ്ചെന്ന് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ല് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയണത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആവറേജ് സ്പീഡ് എടുക്കാം അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് വരും അല്ലേ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അങ്ങനെ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ അത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ എസ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭിത്തിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എ ബോൾ ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്പേർഡ് റീച്ച്ഡ് എ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കല്ല് വെർട്ടിക്കലി കുത്തന മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയങ്ങ് എറിഞ്ഞു ആ അത് ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരം വരെ ചെന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എറിയുമ്പോൾ ആ എറിയുന്ന വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്രയായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് യു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ വാട്ട് വാസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ ത്രോയിങ് അപ്പ് ആ എറിയുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ ഈ കല്ലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അത് നമുക്കറിയില്ല യു അറിയില്ല പക്ഷേ വി നമുക്കറിയാം കുറേ ദൂരം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മീറ്റർ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ യു നമുക്കറിയില്ല വി സീറോ ആയെന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ അല്ല ഉള്ളത് റിറ്റാർഡേഷനാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു കല്ലിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ചിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആ റേറ്റിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കണം പിന്നെ ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് യു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽസ് യു സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു എ എസ് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ വി സ്ക്വയർഡ് നമുക്കറിയാം അത് സീറോ ആണ് യു സ്ക്വയർഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയും എസും നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽസ് വി സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ടു എ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യു സ്ക്വയർഡ് യു സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽസ് സീറോ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടെൺ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി വരും പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ് വി സ്ക്വയർഡ് അല്ലേ യു സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ യു ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് യു കിട്ടി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ആയി ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ ബോൾ ടേക്ക് ടു റീച്ച് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുത്തെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ടൈം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വി നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് യു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് എ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ എഴുതി അല്ലേ യു പ്ലസ് എ ടി ഈക്വൽസ് വി എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കണേ അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൻറ്റി എഴുതി പ്ലസ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നെഗറ്റീവ് ടെൺ എഴുതി ടി നമുക്കറിയില്ല ടി എഴുതി ഈക്വൽസ് സീറോ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ വി അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരും നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി വരും അങ്ങനെ ടി ഈക്വൽസ് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ബൈ നെഗറ്റീവ് ടെൺ ഈക്വൽസ് ടു
ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഈക്വൽസ് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ മാസ് ഈ സ്മോൾ എം എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വസ്തുവിൻ്റെ മാസാണ് കേട്ടോ കോമൺ ബാലൻസിൽ എടുക്കുന്ന മാസാണ് ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എം ഇൻറ്റു ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജി എഴുതാം അപ്പോൾ ഭൂമി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭൂമി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമാണ് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ എമ്മിനെ ഇങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താം എം ഇൻറ്റു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ജി ആണ് അല്ലേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ജി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം അതായത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മാസ് ഈസ് മെഷേഡ് യൂസിങ് കോമൺ ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ബാലൻസും സ്പ്രിങ് ബാലൻസും ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സ്റ്റുഡൻസ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം തൂക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കടലാസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർ നമ്മൾ കടലാസ് കുറേ പത്ര കടലാസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരത് നല്ലവണ്ണം കെട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ തൂക്കി നോക്കും അപ്പോൾ അവർ പത്ത് എന്നാണ് പറയണമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർ പത്ത് കിലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ കോമൺ ബാലൻസിൽ തൂക്കുമ്പോഴാണ് പത്ത് കിലോഗ്രാം വരുന്നത് അത് മാസാണ് അവർ തൂക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നൊരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ തൂക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൂക്കി നോക്കിയത് എന്തെന്നാ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെയ്റ്റാണ് നോക്കിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി ആ പത്രക്കെട്ടിൻ്റെ മേൽ ആ പത്ര കടലാസിൻ്റെ മേലെ എത്ര ആകർഷണ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ അപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ പത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് കിലോഗ്രാം അല്ല പത്ത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടനാണ് കാരണം അത് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ വൺ കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമാണ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടെൻ കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന അട്രാക്ഷനാണ് ടെൻ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് വൺ കെ ജി വൺ കെ ജി മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഭൂമി എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണക്ക് കൂട്ടാം നമുക്കത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും എഫ് ഈക്വൽസ് എം ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഭൂമി ആ വസ്തു ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എം ജി ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം അതിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെയ്റ്റിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂട്ടൺ മറ്റൊന്ന് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ
അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ അത് നമ്മൾ എഫ് ഈക്വൽസ് എം ജി എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ വൺ കിലോഗ്രാം ആവുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചുക ഇരുപത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും എന്ന് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും മാസമാണ് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം അല്ലേ മാസമാണ് ഇരുപത് കെ ജി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ഭൂമി ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ഇൻറ്റു ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം ഇരുപത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് വൺ നയൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് അതി